。Hello， 大家好，我是甜蜜君，今天给大家解密不夜天大战的谜团。魏婴跳崖的原因到底是什么呢？从电视剧的角度来说。不夜天大战纯粹是金光善为了得到阴虎符，针对魏婴的阴谋。金家一直悄悄地把温氏一面试炼成傀儡，等着得到阴虎符来统治仙门。策划了穷奇道事件，特地调去其他家族的修士，让更多家族牵扯进来。金光瑶顺着金光善的计划，把金子仙骗进局，为自己铺平道路。穷奇道的这场阴谋，直接把魏婴推进了无尽的深渊。那么，在紧接着的不夜天大战，一向最关心魏婴的蓝湛为何姗姗来迟？他来时说：“事情有变，你信我，事情没那么简单。”结果被师姐的一声暗线打断。他这句话又是什么意思呢？哀怨是什么时候被带回姑苏？魏婴跳崖后，蓝湛为何没有到悬崖底下找？他又去了哪里？今天我就给大家分析事情发展的经过，深入探讨里面的细节。自从上次蓝湛从夷陵回来，他就苦苦等一个机会，让魏婴可以重返世家，自己也能光明正大的见到魏婴的机会。正好金陵的满月宴，他迫不及待的提出让魏婴也参加宴会的建议。在金光瑶的设计下，蓝湛写下了拜帖，这似乎成为了仙仙的催命符。当他知道穷奇道温宁错杀了金子轩，没想到自己的初衷被人利用了，害得魏婴面临着众叛亲离的下场。然而，穷奇道为什么会出现姑苏蓝氏的人呢？因为金光瑶和蓝大之间的关系，他可以把姑苏蓝氏的人调过去。蓝湛知道后就去问金光瑶，把自家的修士带到哪里去了？把蓝氏的人带过去，如果被杀，就能把蓝氏牵扯进去。比夜天那次也一样，杀的不仅是金氏的修士，也有其他家族的，这样可以带动其他家族的步伐。这是金光瑶一贯的伎俩，所以蓝湛对金光瑶一直持有怀疑的态度。自魏婴身陨不夜天之后，他就没有再上过青灵台。他得知消息后，急忙赶去穷奇道查真相，再赶到了乱葬岗，在那里发现了阿怨，对应了他后来跟温宁说的那一句话：“那日。”温氏挫骨扬灰，我去乱葬岗找魏婴，发现了阿怨。这时魏婴去看师姐，所以他们俩错过了。魏婴并不知道阿怨还在乱葬岗，他一醒来直接去看师姐了。在不夜天城，魏婴看到竭尽全力保护的温家人都死了，明知已经无人可救，他为何还要去誓师大会？为了报仇吗？不是，他只是想要一个说法。为何要陷害他？为何就这么容不下他？他也想见那个心心念念之人，想知道他到底信不信自己，是不是也在讨伐的队伍中？等蓝湛安排好阿燕再过来，已经晚了，大战已经开始，没能及时阻止这场战争。他想告诉魏婴事出有因，但也因为拔了剑而成为了永远的痛。十六年来，他深深自责，懊悔不已。悔疑一开始没有表明立场，让魏婴孤军奋战。蓝湛是来保护他、劝说他的，但魏婴的心态是：你最终还是拿剑指向我，你我终究还是站在了对立的一面。蓝湛说：“事情有变，你相信我，事情没那么简单。”魏婴是想听蓝湛解释的，他很着急问：“什么？”这时候被师姐的到来打断了，这也是蓝湛的悔之一。没能及时清楚地说出缘由，没能及时阻止魏婴。师姐的死是个意外。师姐为什么会突然从金陵台跑到不夜天，而且那么快的速度？她的修为并不高，不一定能御剑。是什么人挑唆吗？告诉她，魏婴因为杀了金子轩而愧疚，先被百家讨伐。她才放下刚满月的孩子不管，急匆匆赶过去。否则，他要找魏婴，应该去夷陵。挑唆的人很可能是金光瑶，他故意把师姐带过去。从他对魏婴爱怜的表情，可以推断出他过来只是想对魏婴说：“师姐不怪你，或是你不是一个人，你还有师姐，我相信你”之类的话。
，金子轩已死，剩下的两个弟弟不能再有事了，无可厚非。师姐是千字魏婴最好的棋子，在暗处吹笛的出色控制傀儡砍伤师姐，随后咽气阻止了他再次想要袭击师姐的傀儡，说明他们并不是真的想要师姐死，只是想让他牵制魏婴。都说师姐的死是压倒魏婴的最后一根稻草，因为年少流离失所的经历，被野狗追赶的日子太过于痛苦。魏婴其实内心深处是没有安全感和归属感的，他渴望亲情。江叔叔把他带回莲花坞，给了他一个家，这种恩情他是无法忘记的。他一直用自己的方式偿还，从江叔叔买大的鞋子给魏婴，就可以知道他是粗心的人。师姐问魏婴是不是大了，他说不大，他就是渴望关爱，又怕给别人添麻烦的人。于夫人个性鲜明，总是站在天平的某一端，绝不会在中间停留片刻。他很爱江叔叔，且不说江叔叔爱不爱他，至少他得不到想要的回应。两人总是话不投机半句多，逞强好胜，听信谣言。而江叔叔不解释的性格。也让他心中那口怨气一劫多年无法散去。他把这口怨气发泄到了魏婴身上，口不择言，不断强调，不断提醒魏婴家仆之子的外人身份。也因为于夫人和江城的性格，魏婴从小就有一种惴惴不安的心态。他尽最大的努力维护好这种关系，他小心翼翼地照顾江城的情绪，把问题都归责于自己。明明各方面能力都在江城之上。却对江城委曲求全，主动认错，下意识的将就，生怕失去这段来之不易的亲情。温柔的师姐对羡羡来说，充当了母亲和姐姐的角色。有了这种温暖，云梦才真正的成为了羡羡的家。随着江叔叔夫妇生死，江氏已成为了魏婴不可解开的感情债，而金子轩是因为他而死，让他陷入了彻底的绝望之中。他惊慌失色。因为他无法面对跟自己最亲近的师姐，他伤害了自己最怕伤害的人，在他心里，他最珍惜的这段亲情关系无情的瓦解了。师姐的死成了他和江城之间的死结，是后来一切悲剧的催化剂。信仰的崩塌才是魏婴跳崖的重要原因。在乱葬岗也能绝地重生，没有金丹也能开创鬼刀术法，因为他还有要守护的人，江城。师姐，还有莲花坞要重建，大仇未报。到了不夜天这里，守护的一切都毫不留情地失去了，所有的付出都被否定。原来笃定认为正确的事，都变成了一场笑话。兄弟离心，知己拔剑，没有人再信任你，活着还有什么意义？信仰的崩塌让魏婴彻底崩溃。曾经魏婴向蓝湛起誓。他绝对不会有堕入魔道的那一天。在夷陵，蓝湛问他：“万一你或者应虎符出现了问题呢？”他说：“不会，也不能。”金子轩和师姐的死，他认为是自己失控了，愧对曾经的誓言，愧对了他对蓝湛的承诺。他甚至隐约怀疑有走火入魔的迹象。魏婴，回来吧！蓝湛拉住魏婴的那一瞬间，魏婴先是惊讶。惊讶一刚才拿剑对自己的人拉住了他，紧接着是感动，感动于在心中的那个特别的人，又给他活下去的希望，感受到了蓝湛的不舍，他欣慰的笑了。那一刻他是动容的，仿佛找到活下去的理由。接着江城来了，魏婴看到自己的兄弟先是欣慰，但看到江城举起剑和变形扭曲的脸，他知道江城不是过来挽留他的。他闭上了眼睛，流下了泪。浇灭了他心中燃起希望的火苗，成全了他赴死的决心。虽然江城认为是魏婴的失误造成了师姐的死，但这种怨恨不足以让他想要魏婴死。一个从小一起长大、视为亲人的兄弟，父母的死，江家的灭门，他也认为是魏婴害的。但是关键的时候，他还是为了救魏婴被化去了金丹。此刻耳边响起了他们年少时的对话，江城。你都为我收尸这么多回了，不在乎多这么一回，滚滚滚！每次江城都是嘴上埋怨，但每次都帮他善后，这是他们从小一起形成的默契。他想着还像上次在夷陵比武一样，瞒过百家。
再把他带走。可惜此时正在绝望和心中有愧的魏婴，完全感受不到他这个意思。魏婴的纵身一跃，没有怨恨，没有不舍，表情轻松平静。他放下了，看透了。最后面带微笑，闭上眼睛。他不期待涅槃重生，不愿再回首这不堪的世道。该还的都还了。魏婴跳崖后，蓝湛和江城去了哪？下面按电视剧剧情的角度分析。蓝湛说过，江城坚持去悬崖底下找魏婴，没有找到。江城并不相信魏婴会死。魏婴刚跳下去时，他也是吓到的。你看他的眼神。他没想过魏婴会掉下去，也许是看到魏婴轻松的表情后，他开始摇头后退，叹了口气。因为仙仙一直都是那么古灵精怪的，估计在想你又在搞什么。从小在他印象里，魏婴就是很有能耐的人，每次都能化险为夷，哪怕从那么高的地方被扔下乱葬岗也没有死。这次也不可能这么轻易死了。十六年后，锦仪说起魏婴。他还很激动地说：“你怎么知道他真的已经死了？”但他不知道魏婴没有了金丹，他没有发现魏婴跟他们说一下话就要坐着，被他轻轻一推就会倒在地上。他更不知道魏婴当时已经崩溃了，是真的是有求死之心。那么蓝湛为什么没有第一时间去悬崖底？他又去了哪里？他去了乱葬岗，自古有流传。人死后都会回到自己生前居住的地方，七天后才会转世投胎。乱葬岗是魏婴执念最深的地方，蓝湛是过去找他的灵魂。修仙之人只要魂魄完整，就会有复活的可能。结果遇到百家围剿乱葬岗，那么魏婴都已经死了，温氏的人也都死了，他们为什么还过来？原因是他们也不相信夷陵老祖就那么容易死，又或者怕他复活。他们要去斩草除根，施法让他永世不得超生，所以蓝湛极力阻止，最后还打伤前来的蓝家长辈，被带回蓝家受罚。三百界边，天地动容。十六年独来独往，问灵一曲到相思。我是甜蜜君，记得点赞、订阅、打开小铃铛，我们下期再见。